ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾ കേട്ടറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇൻ്റലിജൻസ് ദി ഗാർഡ്നർ ലേറ്റർ ആഡ് ടു ഹിസ് മോഡൽ ഓപ്ഷൻ എ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി വെർബൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പേഷ്യൽ വിഷ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തന്നെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുകൂടി അതിന് പറയാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വെർബൽ ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള കഴിവ് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സ്പേഷ്യൽ ഓർ വിഷ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം അതേപോലെ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഒക്കെ അറിയാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് സ്പേഷ്യൽ ഓർ വിഷ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓർ നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനും അതേപോലെ പ്ലാൻസിനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവിനെയാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ദ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് വൺസ് എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ആൻഡ് ദ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺസ് എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ മെൻ്റൽ ഏജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഹെർഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺസ് എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ആൻഡ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ മെൻ്റൽ ഏജ് അതായത് മെൻ്റൽ ഏജ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് ബിനെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആൽഫ്രഡ് ബിനെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനിത ഈസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആൾവേസ് വില്ലിംഗ് ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ് വൈ കൺസിഡറിംഗ് ഗാർഡ്നേഴ്സ് തിയറി ഇറ്റ് കാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് അനിത ഹാസ് ഹൈ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ സി സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ അപ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അപ്പം അറിയാമല്ലോ ഓരോ ഇൻ്റലിജൻസസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം അറിയാനുള്ള കഴിവ് അതായത് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഓർ നാച്ചുറൽ ഇതിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടും പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാറ്റേൺ ഹൂ സജസ്റ്റഡ് ദിസ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ തേഴ്സ്റ്റൺ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പ്യോമാൻ ഓപ്ഷൻ സി തോണ്ടൈക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുൽഫോഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുൽഫോഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഗുൽഫോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് അതായത് ഒരു ത്രീ ഫേസസിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാറ്റേണിൽ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഗു
അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള സൈ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ തോസ്റ്റേണിൻ്റെ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടോ തിയറിയാണ് അല്ലെ തോസ്റ്റേൺ സ്പിയർമാൻ ടു ഫാക്ടോ തിയറിയാണ് ചാൾസ് സ്പിയർമാൻ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ മൾട്ടി ഫാക്ടോ തിയറിയാണ് ഗുൽഫോർഡിൻ്റെ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ക്ലിയറല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ ടേം ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻറ്റ് who introduced the term intelligence quotient intelligence quotient and the term introduced cheyidad aaranu option a william stern option b bene option c terman options option d simon okay appa correct answer option a william stern aan intelligence quotient enna term aadyamayi introduce cheyidathu william stern next option b alfred bene is the father of intelligence test then terman intelligence classify cheyidathana terman then simon alfred ബിനി ആൻഡ് സിമോൺ ആണ് ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഐ ക്യു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതാണ് ടെർമാൻ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെയിം വില്യം സ്റ്റോൺ ഈസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് option d intelligence quotient answer already mark it boy correct answer option d intelligence quotient nammala kazhinja question de vera oru version athre parayallo app idu athrim important aanu ee portion nu manasilakka nammada intelligence test intelligence quotient adhe pola theories indekke psychologist gal important aanu adu padichu vechola endayalo എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വൺ മാർക്കിന് ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പാട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഉണ്ടാവാം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആളുടെ മൂഡിനനുസരിച്ചിരിക്കും എന്തായാലും ചോ രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെയൊക്കെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് എ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ബിലോ ഇത് നമ്മൾ പറയാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ സിലബസിലുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ Select a performance test of intelligence from the given below. Performance test of intelligence ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റൊസ്കാർ ഹിൻക്ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി റാവൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രസസ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി അലക്സാൻഡോസ് പാസലോങ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി തീമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ അലക്സാൻഡേഴ്സ് പാസലോങ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഇനി നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതേപോലെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അലക്സാണ്ടർ പാസലോങ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വാസ് കോയിൻ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾമാൻ ഓപ്ഷൻ ബി തേഴ്സ്റ്റൺ ഓപ്ഷൻ സി ഗാർഡ്നർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബിനെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾമാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നത് ഗോൾമാൻ ആണ് തേഴ്സ്റ്റൺ ഗാർഡ്നർ ബിനെ ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ഓപ്ഷൻ എ മൾട്ടി ഫാക്ടറി മൾട്ടി ഫാക്ടോ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഫാക്ടോ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ സി മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ്
ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നറുടെ തിയറിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ക്യാൻവസ് ബി യൂസ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓപ്ഷൻ സി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചൈൽഡ് ഹൂസ് മെൻ്റൽ ഏജ് ഈസ് മച്ച് ലോവർ ദാൻ ഹിസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റലക്ച്വലി സുപ്പീരിയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻ്റലക്ച്വലി ആവറേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ്റലക്ച്വലി സബ് നോർമൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റലക്ച്വലി നോർമൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ് മെൻ്റൽ ഏജ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം അതിൽ മെൻ്റൽ ഏജ് കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഐക്യൂ ഐക്യൂല് വ്യത്യാസം വരില്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻ്റലക്ച്വലി സബ് നോർമൽ ആയിരിക്കും അതായത് വല്ലാണ്ട് താഴെ ലെവലിലേക്ക് എത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ ആവില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇൻ്റലക്ച്വലി സബ് നോർമൽ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഐ ക്യു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക മെൻ്റൽ ഏജ് ലോവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല പഠിച്ച് വെച്ചോള ഐ ക്യു കാണാനുള്ള ഫോർമുല എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മെൻ്റൽ ഏജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഐ ക്യു കാണാനുള്ള ഫോർമുല അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വച്ചിട്ട് കണ്ടു നോക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഏജ് മെൻ്റൽ ഏജും ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അത് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇമോഷണലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ എംപത്തറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ബി സിമ്പത്തറ്റിക് ഓപ്ഷൻ സി അഗ്രസീവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇമ്പൾസീവ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എംപത്തറ്റിക് ഒരു ഇമോഷണലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പേഴ്സൺ എംപത്തറ്റിക് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് വെൻ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഓപ്ഷൻ സി പാരൻറ്റിങ് സ്കിൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജോബ് സക്സസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതിൽ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്ട്രാ മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡ്സ് അതെന്ത് മോട്ടിവേഷനാണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നും കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ a teacher praising a student when she raises her hand option b appreciating a graduate with honors option c trying out for the high school basketball team option d running a marathon to support cancer patients intrinsic motivation example aanu chodichirikkunnathu Yes, correct answer. Option D, running a marathon to support cancer patient. That is, the motivation that you have to get to the top of the top. That is, the motivation that you have to get to the top of the top. That is, the motivation that you have to get to the top of the top. That is, the motivation that you have to get to the top of the top. That is, the motivation that you have to get to the top of the top. Okay, the correct answer is option D. Next question, the needs depicted between esteem needs and safety needs in Maslow's need hierarchy. 
എസ്റ്റീം നീഡിൻ്റെയും സേഫ്റ്റി നീഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന നീഡ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാസ്ലോസ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സെക്യൂരിറ്റി നീഡ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോഷ്യൽ നീഡാണ് കേട്ടോ എസ്റ്റീം നീഡിൻ്റെയും നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി നീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി നീഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് സോഷ്യൽ നീഡാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമാജിൻ യു ആർ ബൈസിക്ലിംഗ് ഇൻ എ റേസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം ആ ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സൈക്കിളിലെ ഒരു റേസിങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ബൈക്കിംഗ് ടു എൻജോയ് ദ ഫ്രഷ് എയർ ഓപ്ഷൻ ബി റേസിങ് മണി ഫോർ എ ചാരിറ്റി യു ബിലീവ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ സി ക്രൗഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ട്രോഫി ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഇൻക്രീസ് യുവർ ഹെൽത്ത് ത്രൂ എക്സസൈസ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ക്രൗഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ട്രോഫി നമുക്കൊരു ട്രോഫി കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ആ കയ്യടി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു എക്സ്ട്രിൻസിക് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസയർ ടു ബിക്കം റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ടു പുട്ട് ഫോർത്ത് എഫേർട്ട് ടു ലേൺ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻറ്റേർണൽ മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി പേഴ്സ്യൂഡഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്റ്റേർണൽ മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സോഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസയർ ടു ബിക്കം റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ കുട്ടിക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻറ്റേർണൽ മോട്ടിവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നതാണ് സ്വയം നന്നാവണമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ടേം നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോയിൻ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ക്ലാലൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കേർട്ട് ലവിങ് ഓപ്ഷൻ സി അബ്രഹാം മാസ്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെൻറി മുറി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നീഡ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ക്ലാലൻറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് മോട്ടീവ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് പ്രൈമറി മോട്ടീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മോട്ടീവ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫിസിയോളജിക്കൽ മോട്ടീവ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സൈക്കലോജിക്കൽ മോട്ടീവ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സോഷ്യൽ മോട്ടീവ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി എഡ്യൂക്കേഷണൽ മോട്ടീവ്സ് ആൻസർ ഓൾറെഡി മാർക്ക്ഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിസിയോളജിക്കൽ മോട്ടീവ്സ് ആണ് അതായത് പ്രൈമറി മോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ തേസ്റ്റ് ഹങ്കർ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ മോട്ടീവ്സിൽ വരുന്നത് കേരാലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്ട്രാ മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് അതായത് റിപ്പീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഇട്ടതാണ് അറിയാലോ ഏതാണ് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റിണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷാഭാവൻ്റെ ആൻസർ കീ നോക്കിയിട്ടാണ് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പരീക്ഷാഭാവൻ പലപ്പോഴും തെറ്റായിട്ട് ആൻസർ കീ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ റെക്റ്റിഫൈഡ് കീ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് പരീക്ഷാഭാവൻ്റെ ആൻസർ കീം കൂടി ഒന്ന് നോക്കി ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്